ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிங்க் ஸ்கொயர் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மஷ்ரூம் டோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான டிஷ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பேனில் எண்ணெய் இல்லைனா பட்டர் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒரு வெங்காயத்தை நான் வந்து ரஃப் பண்ண இறக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்குவேன் வெங்காயம் வந்து லைட்டாக கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம் வந்து நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்குறேன் மஷ்ரூம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வதக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணி வெளியில் விட ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ மஷ்ரூமில் வந்து தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து காய்ச்சின பால் தான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த பால் வந்து நல்லா திக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ வந்து கலந்துகிட்டே இருங்க அப்போ தான் பால் வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல பால் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து அந்த பாலில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணி நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து இது வந்து நல்ல கொஞ்சம் திக்கான க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது வரும் இப்போ நல்லா திக்காக க்ரீமியாக வந்துருச்சு நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான சீஸ்னிங்லாம் சேர்க்க போகிறோம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் அடுத்தது உப்பு கடைசியாக இட்டாலியன் சீஸ்னிங் இட்டாலியன் சீஸ்னிங் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆரிகானோ இல்லை பேசில் அந்த மாதிரி எது உங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட டாப்பிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது பிரெட் டோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பிரெட்டுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் வந்து க்ரில் பேனில் இன்றைக்கி டோஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் தோசை தவாலையும் டோஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரெட் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வர அளவுக்கு ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ப்ரெட் நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு சைடும் கலர் வந்துருச்சு நான் இதை எடுத்துடுறேன் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ப்ரெட் டோஸ்ட் மேலே நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூமை வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட சிம்பிளான ரொம்ப ஈஸியான மஷ்ரூம் டோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வந்துட்டே இருக்கு சும்மா இருக்காமல் பிங்க் ஸ்கூல் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள